In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the communion of the Holy Spirit be with you all. You're all very welcome this morning for this uh, Mass of Thanksgiving for the life and the times of Mahanlan, Mahanlal Kamaran who sadly died very suddenly. We ask the Lord to forgive him for any mistakes that he may have made in this life, and he's experiencing the fullness of God's love in his kingdom. I've read a little about him, and he was a man who most certainly thought very, very highly and loved his family. And we're here, too, to pray and to support the family and ask the Lord to strengthen them and to help them at this time. So we pause for a moment and ask the Lord to help us as we continue our journey through life. Each and every one of us have been, the, have been give, given gifts as Mohanda had. He used the gifts to the very best of his ability. Let us pray that we do exactly the same and ask the Lord for forgiveness for those times we fail. And so we say together, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my fault, through my most grievous fault, therefore I ask, Blessed Mary, ever-Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. We now will bless the body of Mohanlan at the beginning of this Mass. In the waters of baptism, Mohanlan died with Christ and rose with him to new life. May he now share with him eternal glory. In life, Mohan Lal will have cherished the gospel of Christ. May Christ now greet him with these words of eternal life. Come, blessed of my Father. Mohan Lal believed in the, cru in the crucifixion. May he now share in Christ's victory over sin and death. Let us pray. Almighty God and Father, 
It is our certain faith that your Son, who died on the cross, was raised from the dead, the first fruits of all who have fallen asleep. Grant that through this mystery, Mahanlal, who has gone to his rest in Christ, may share in the joy of his resurrection. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Shall we sit down now for the reading? reading from the first letter of St. John. Think of the love that the Father has lavished. Think of the love that the Father has lavished on us by letting us be called God's children. And that is what we are, because the world refused to acknowledge him. Therefore, it does not acknowledge us. My dear people, we are already the children of God, but what we are to be in the future has not yet been revealed. All we know is that when it is revealed, we will all shall be like him, because we shall see him as he really is. Thanks be to God.
Alleluia, alleluia. Come, you whom my father has blessed, says the Lord. Take for your heritage the kingdom prepared for you since the foundation of the world. Alleluia. The Lord be with you. And with Amen. your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, Lord. Jesus said to his disciples, Do not let your hearts be troubled. Trust in God still and in me. There are many rooms in my father's house. If there were not, I should have told you. I am going now to prepare a place for you. And after I have gone and prepared you a place, I shall return to take you to be with me, so that where I am, you may be too. You know the way to the place where I am going. Thomas said, Lord, we don't know where you are going. So how can we know the way? Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Beloved in Christ, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. As we sit down for a few moments, please. Jesus reminds us all that there are many rooms in my father's house. If there were not, I should have told you. We pray today for the repose of the soul of Mohanlan Kumaran, who sadly died still in the prime of his life. During his life, he did all that the Lord would want him to do. He cared for his family. He loved his family. And he was very loyal to his family. And it's for us to pray for the family today and ask the Lord to comfort them at the loss of a husband and a father. to help them to continue living their lives as Mahanlan would like them to live it, caring for each other, supporting each other throughout the rest of their lives, doing good as the Lord has asked them to do. Jesus tells us all that he has a place prepared for us. And we're praying that Mahanlan is now resting in one of those places, one of those rooms that Jesus tells us there are in the gospel story. There are many rooms in my father's house, he says. No doubt mistakes have been made in his life, but I'm sure all the goodness that he did has conquered any of those mistakes and that he's at peace. We pray and ask the Lord to help us to live our lives so that we too can be at peace with each other. We too can help each other and support each other in all that we do and in all that we say. We're all here to follow the commandments of Christ to love God and to love our neighbor. And Mohanlan most certainly did his best to do just that. He was a good person. He was very popular in the parish. Many people knew him. There are many, many people here today to show their love and their care for him. 
and his family. You'd come to our church almost every day for the Mass. He was of the Hindu religion, but he joined with us and joined in our activities. And that was so rewarding for us that he cared about St. Michael's Church as well as caring for his family. And through him, the family were able to come as regularly as they could to share in the fullness of Christ's love in the sacraments. And Hanlon will always, would always come forward for a blessing. And we believe that in that blessing, he's being rewarded today in God's kingdom. And so we ask each other, what should we be doing? We should be doing, of course, exactly what Jesus has asked us, to love God and to love our neighbor. And in loving God and loving our neighbor, we're showing the Lord that we really and truly love him. Everything we do in life falls under those two commandments. And Mahanlal most certainly kept those commandments. That everything he did, he did with kindness, he did with care, he encouraged other people in industry, in the film world. By all accounts, he was a great cook. I missed out. But he was certainly a tremendous cook and a very popular one. And ran, helped to run restaurants as part of his life. He had such a wonderful career of many different activities. And everything he did, he did to the best of his ability. And that's what life should be like for all of us, that we follow that example. We follow the honesty and the love that he had for those in need. He cared. And it's a lesson for us to learn from him, that we too try and live our lives in caring and showing our love for each other and using the gifts, which he most certainly did, most certainly used his gifts to help others, to pray that each and every one of us would do the same. Thomas, when Jesus says, you know the way to place where I'm going, Thomas says, but we don't know where you're going, Lord, so how can we know the way? And of course, Thomas hadn't realized that to be with Jesus, Jesus was the way, the truth, and the life. There's no doubt Mahanla most certainly realized this. And he followed the words of Jesus. And we pray he's now at peace. Looking down upon us all with that lovely smile that he had. And caring for us. And wanting us all one day to join and be with him in the kingdom of heaven. And so we pray that the Lord will have forgiven him any mistakes and he's at peace. And may his soul and the souls of all the faithful departed to the mercy of God rest in peace. Amen.
And so we'll stand now for the intercession. God, the Almighty Father, raised Christ his Son from the dead. With confidence we ask him to save all his people, living and dead. For Mahanlal, who, in, who in, in love was given the pledge of eternal life, that he may now be admitted to the company of the saints. The response is receive our prayer. Lord, in your mercy. For Mahanlal, who received the love of Christ, who believed in the precious care and love that he had for him as he, he had for Jesus, that he will be raised up on the last day. Lord, in your mercy. For our deceased relatives and friends, and for all who've helped us, that they may have the reward of their goodness. Lord, in your mercy. For those who have fallen asleep in the hope of rising again, that they may see God face to face. Lord, in your mercy. And for the family and friends of Mahanlal, that they may be consoled in their grief by the Lord, who wept at the death of his friend Lazarus. Lord, in your mercy. And for all of us who are here today to worship in faith that we may be gathered together again in God's kingdom. Lord, in your mercy. And we ask Mary to join with us as we say together, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, Pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. God, our shelter and our strength, you listen in love to the cry of your people. Hear the prayers we offer you for Mahanlal, our departed brother. Cleanse him and all the faithful departed of their sins and grant them the fullness of redemption through Christ our Lord. Amen. So we sit down now, please, for the offertory.
My friends, pray that our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. As we humbly present to you this sacrificial offerings, O Lord, that the salvation of Mahanlal, your servant, we beseech your mercy, that he who did not doubt your son to be a loving saviour may find in him a merciful judge who lives and reigns for ever and ever. Amen. The Lord be with you. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It is truly right and just our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord. For he is the salvation of the world, the life of the human race, the resurrection of the dead, through him, the host of angels adores your majesty and rejoices in your presence forever. May our voices, we pray, join with theirs in one chorus of exultant praise as we acclaim, Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Kneel or sit down, whichever is most comfortable for you. <clears throat> you are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly gives you praise. For through your Son, our Lord Jesus Christ, by the power and working of the Holy Spirit, you give life to all things and make them holy. And you never cease to gather a people to yourself, so that from the rising of the sun to its setting, a pure sacrifice may be offered to your name. Therefore, O Lord, we humbly implore you, by the same Spirit, graciously make holy these gifts you have brought to you for consecration, that they may become the body and blood of your Son, our Lord Jesus Christ, at whose command we celebrate these mysteries. For on the night he was betrayed, he himself took bread and given you thanks. He said the blessing, broke the bread, gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and giving you thanks, he said the blessing, and gave the chalice to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith, save us, Saviour of the world, for by your cross and resurrection you have set us free. Therefore, O Lord, 
as we celebrate the memorial of the saving passion of your Son, his wondrous resurrection and ascension into heaven, and as we look forward to his second coming, we offer you in thanksgiving this holy and living sacrifice. Look, we pray, upon the oblation of your church and recognize the sacrificial victim by whose death you will to reconcile us to yourself. Grant that we, who are nourished by the body and blood of your Son and filled with his Holy Spirit, may become one body, one Spirit in Christ. May he make of us an eternal offering to you, so that we may obtain an inheritance with your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed Joseph as false, to your blessed apostles and glorious martyrs, I with all the saints on whose constant recession in your presence we rely for unfailing help. May this sacrifice of our reconciliation, we pray, O Lord, advance the peace and salvation of all the world. Be pleased to confirm in faith and charity your pilgrim church on earth with your servant Francis, our Pope, and Alan, our Bishop, the order of bishops, all the clergy, and the entire people you have gained for your own. Listen graciously to the prayers of this family whom you have summoned before you in your compassion. O oh, merciful Father, gather to yourself all your children scattered throughout the world. Remember your servant, Mohanlao Kumara, whom you have called from this world to yourself. Grant that he who was united with your son in a death like his may also be one with him and his resurrection. When from the earth he raise up in the flesh those who have died and transform our lowly body after the pattern of his own glorious body. To our departed brothers and sisters too, and to all who are pleasing to you at their passing from this life, give kind admittance to your kingdom. There, we hope to enjoy forever the fullness of your glory when you wipe away every tear from our eyes. For seeing you, our God, as you are, we shall be like you for all the ages and praise you without end. Through Christ, our Lord, through whom you bestow on the world all that is good. Through him and with him and in him, O oh God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. So we stand. At the Savior's command and formed by divine teaching, we pray, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress as we await the blessed hope and the coming of our Saviour, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, 
but on the faith of your church and graciously grant her peace and unity in accordance with your will who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. Amen. We offer each other the sign of peace. Peace be with you. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. The body and blood of Christ keep us safe for eternal life. Amen. We're now going to have Holy Communion. You'll have to bring it around the front. The people will be coming up the aisle. For Holy Communion, if you come up in two lines, please. If you're unable to receive Holy Communion because you're not of our faith, then please, we wish a blessing Please come forward with your hand across like this. Or for any other reason you're unable to receive, but you like a blessing, come forward and we'll give you a blessing. Okay?
let us pray. Lord God, whose Son left us in the sacrament of his body, food for the journey, mercifully grant that strengthened by it, Mahanal, our brother, may come to the eternal table of Christ, who lives and reigns forever and ever. We sit down now, please. As we now have the eulogy, please. I'm Ashwati, the eldest daughter of Mohanlal Kumaran. I feel honored, but it's with a heavy heart that I stand here, you know, to say a few words about my father today. Son of Kumaran Vaidyan and Kanakalata from the Kocheta family in Cherry Kilkollam, he was everyone's dearest, our uh, Kandiluni, we say in Malayalam, especially for his dear sisters who mourn him who are in India. A loving husband of 31 years to my mother, Ragini, and an amazing father to myself and my sister, Aradi. It's been a devastating news for all of us here, especially those of us who'd spoken to him in the weeks, days, and even hours before his passing. Neighbors had waved goodbye to him as he was taken into the ambulance, not knowing that this would be the last time that anyone saw his dimpled smile. All of us who'd come to know him agree that he was golden. His kindness always showed in the little things he did, the food he would lovingly make for us, the, his generosity in helping everyone around him, and his forgiving nature. Growing up with six siblings, he was cherished as his Mahendra Mani by his four sisters in India, as well as his two brothers who had passed away, may they rest in peace. As he joins his brothers, Revi Mohan and Mohanan Kumaran, he leaves behind an emptiness that's almost impossible to come to terms with. During his 20s, my father had been an electrical engineer at the National Center for Combustion Research and Development in Madras, as well as at the Satish Dhawan Space Center, which, which was a rocket launch center run by Indian Space Research Organization in the north of India. He then worked uh, with two movie directors, Sri Rajeshegaran and Sri Kumaran Thambi, as an assistant director back in Madras again. It was only after his departure that I got to see his past with clarity. For those of you tuning into the live stream, you would have seen photos of my dad at, uh, in his younger days. I didn't know it back then, but he kept an album of paper clippings of uh, movie news and movie stars and the directors in his 80s. He had a big old album. And then I realized that his passion for movies ran deeper than the, just the last couple of decades of his life when I had known him. Due to family circumstances and his father's passing in his 20s, he took a pause from the movie industry and traveled to Saudi Arabia to carry on with electrical engineering. It was in this arid land that he met the light of his life and his soulmate, Ragini, my mother. He traveled through the desert to meet my mum in a very conservative country. And from then on, they'd been together, you know, for 31 years until his passing. Together, they navigated marriage, parenthood, and eventually made the difficult decision to live apart from each other in order for the family to survive the hard times and the economy. And during that decade that they lived apart, myself and my sister grew up in India uh, with my dad acting as both parents, mum and dad, for about 320 days of the year that our mother was away in Saudi Arabia. It may sound hard, <laughs> but honestly, our dad never made us feel any sadness at all, or any loss, or any gap. He was always there, larger than life, with us. Then, when I was about six, seven, I think, he had a fisheries business. When he would go
go out on the boat in the Indian Ocean and so on, he would come home with fresh fish straight out of the sea and very often. I have a distinct memory, in fact, of my dad coming through the front door holding a round looking fish, I, don't, I still don't know what it is, uh, by its tail and uh, cooking it while my grandmother watched. He brought the cooked mean curry, we call it, which is fish curry. He cooked, uh, brought it out and I remember looking at it and the fish filled the entire pot. It was cooked it whole. I must have been really surprised in my little younger self because I remember my dad smiling at my reaction, almost, you know, proud of himself for having done that. I remember when I was little, he also kept a beautiful garden in our family house, as well as a dog and some ducks and some chicken and as well as a couple of cows, you know, almost an entire fa um, farm. And he loved doing all of this. But after 10 years, my mum and dad reunited in India after almost a decade apart. And then they moved to UK just after the millennium, around 2003. After a brief stint as a pharmacist in the early years in the UK and in London, he soon joined his elder brothers in their business ventures. This included, but wasn't limited to, the running of a small supermarket called uh, Continental Food and Wine back then, uh, a local lettings agency, as well as a travel agency called Terra Travels. They then ran an Indian uh, or Asian cinema together called Bolian Cinema, uh, around the corner of Green Street, as well as a restaurant called Asha Dosha. And then it changed its names uh, throughout the years. Many Malayali nurses came to UK through Terra Travels that him and his brothers had uh, been running. Now, all that said about his business ventures and his past life in electrical engineering, his notable achievements relate more to the media industry, just like Father Bob said. He played a big role in coordinating the distribution of Kairali TV, Amrita TV, and Shalom TV, all South Indian TV channels across Europe. He also inaugurated the non-profit TV uh, called Malanada TV and live streamed for the first time in the history of Malayalam cinema the inaugural ceremonies for his notable film, English, back in 2012. Now, before that, he, he was also, fil he film produced another movie. He was a producer for two films in his life, Ninishtam Enishtam 2 and English, which was directed by Shama Prasad. Over the years, over the years, he had also provided consultancy to many South Indian filmmakers who looked to make movies in UK and around Europe. You know, I was really happy that I got to do a film with Dad. I remember we'd have issues on the set, you know, and everyone would get really stressed out over it because it's a very high pressure environment. Um, but he'd always do his sort of signature smile and this head tilt that he does. And he'll say, it'll be okay, you know, it's all fine. While, you know, on the sidelines, he would work on solving the problem always without stressing anyone out. A big part of his ethos was his trust in God as well as the universe to run its course, which led him to lead a very serene life despite any, anything that life threw at him. At home, he was at his happiest spending time with his family and cooking up a dish or two for any passing visitors. He had a bit of a sweet tooth as well, so his diabetes never stopped him from making any sweet dishes. And don't get me started on his spicy dishes. My sister and I used to count, you know, eight, 10, even 15 giant green chilies in each curry. As we scoffed down his dishes, he would have that smile again, you know? He always believed that it was love that he put into the cooking that made his dishes taste so delicious. And I have to agree, I will miss the curries and the biasons, which is the sweet pudding, as well as the ram lamb roasts he made so lovingly. And I'm sad that I won't be able to taste his cooking anymore. Over the past few years, he'd relaxed into a slower pace of life with my mother. 
They had done up their house. They'd planted a garden for the family to enjoy. And he had a steady bounty of fruits and vegetables round the year with plenty of organic tomatoes, beans, and grapes all left over for his family, friends, and neighbors. My dad and I would talk almost every day on the phone, and he loved spending time with his grandchildren or following how they were doing every single day. Now, Mohanlal had only just returned from a trip to India in June. There, he was able to spend some time with his sisters to help him heal from the recent death of his elder brother, Mohanan, who passed away in January. It was all very fresh. This trip was special, not only for my dad, but for the family in India as well. And so, despite the lockdown, he was able to console his sisters, and they were able to console him. He was able to attend one of my cousin's wedding, who's here today. And sadly, another one of my cousin's bereavement, all in a short period of time. But, you know, luckily my dad got to spend a lot of time with his family, as well as my mum's family, before his passing. And I'm sure that his memories will stay with us for a very long time to come. <coughs> as we say goodbye to our dearest Mohanlal, my dad, I invite you to not only see just the sadness, but to seek solace in the comfort of God, whichever God we may pray to. And at the, right now, if you could all take a deep breath with me and think about Mohanlal, I think you can see what I can. <coughs> I can feel the warmth. I can see, almost, the faint shadow of my dad sitting across from me with a dimpled smile. I can feel the warmth of that smile, and I can hear the laughter in his voice as he starts to crack a dad joke. And most of all, I can feel his love. I'd like to borrow what my sister said to me yesterday when I was having a tough time. She said, let's not think of it as my dad, Mohanlal, leaving us, but rather that there's one more person in heaven to watch over us. And this time, we know our prayers will be heard because my dad is right there next to God. Thank you. പ്രിയമുള്ളവരെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ മോഹൻലാലിയേട്ടനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞോട്ടെ ക്രിസ്തരാജിന്റെ നവനാൽ ബുക്കില് ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് നല്ല മനുഷ്യരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും നല്ല നല്ല മനുഷ്യരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്നിട്ട് ഒരു നല്ല മനുഷ്യനെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അബ്രഹാം ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അൻപത് നല്ല പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാടിനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ഈ ഭൂമിയെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന കുറെ നല്ല മനുഷ്യരിൽ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനെയാണ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഏത് ആവശ്യത്തിനും എപ്പോഴും ഒരു നോ എന്ന വാക്ക് പറയില്ല കാരണം ഒരു മാസം മുമ്പ് ഈ ദേവാലയത്തിൽ കമ്മ്യൂണി നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടി പങ്കാളിത്വം വഹിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ബോർഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ബസ് കിട്ടാൻ താമസിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛനൊരു കാർ പിടിച്ച് പോരുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ പത്ത് പൗണ്ടാണ് ഉള്ളത് ഞാനൊന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഒരു പത്ത് പൗണ്ടോട് കൂടി പള്ളിയുടെ നടയിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഇവിടെ വന്ന് നിന്ന് എനിക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല ഞാനിവിടെ എവിടെയെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിളിക്കും അച്ഛൻ തിരിച്ചു പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത്രയും ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച ഒരു സഹോദരനാണ് മോഹൻലാല് ആ കുടുംബത്തിന് മാത്രമല്ല നഷ്ടം ഞാനിവിടെ ആരോടൊക്കെ സംസാരിച്ചുവോ അവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞതാണ് ഒരിക്കലും ഒരു നോ എന്ന് പറയുവാനോ 
അല്ലായെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് പറയുവാനോ കഴിയാത്ത ഒരു വലിയ വിശ്വാസിയായിരുന്നു എന്നോട് പറയാറുണ്ട് ജോലിക്ക് പോകുമ്പോഴും വരുമ്പോഴും അഞ്ഞൂറും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതും മനസ്സാപ്രകരണവും വിശ്വാസ പ്രമാണവും നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയൊക്കെ ചൊല്ലി ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ അടുത്ത മനുഷ്യനാണ് ക്രീസ്തുവിൻ്റെ ഭവനത്തിലാണ് ജനിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ക്രീസ്തുവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് യാത്രയാകുന്നത് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഞാനസ്ഥാനം തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ മകൻ ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിലാണ് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ സാധിക്കും നമ്മളെയൊക്കെ ആളുപരി ഇന്ന് ഈശോയുടെ സന്നദ്ധിയിലാണ് മോഹൻലാലെന്ന് അതുകൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും തരുന്ന ഒരു മാതൃക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കാണിച്ച സ്നേഹവും നിങ്ങളോട് കാണിച്ച വാത്സല്യവും നിങ്ങളോട് കാണിച്ച ചിരിയും നിങ്ങളോട് കാണിച്ച സഹായവും ഒക്കെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ അത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ സഹോദരൻ ഈ ജ്യേഷ്ഠൻ നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുക ഞങ്ങളുടെ ഏവരുടെയും മനസ്സിൽ നല്ലതുപോലെ ആ മുഖത്തിൻ്റെ ഭാവവും ചിരിയൊക്കെ അറിയാം സമൂഹത്തോട് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാ ലോകത്തോട് ചെയ്തത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മകൾ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ചെയ്ത വലിയ ത്യാഗത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഇതുണ്ട് ബോബച്ചൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ദേവാലയത്തിൽ ഭവനത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബലിയർപ്പിക്കാൻ വന്നിരിക്കും ബലിയർപ്പിക്കാനല്ല ദിവികാരണ്യം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ആ ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കാനായി രണ്ട് കരങ്ങളും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് കൊണ്ടുവരും അത്രയും ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ വേർപാട് തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അനേക്കാൾ വരിയായി എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോൺ വിക്ടർ അച്ഛനും ജിജു അച്ഛനും ഒക്കെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുക ആ ഭവനത്തിലാണ് വൈദികരുടെ ആയാലും മെത്രാന്മാരുടെയൊക്കെ കേരളത്തിലെ മിക്ക മെത്രാന്മാരും വരുമ്പോൾ അത് ഏത് സഭാവിഭാഗത്തിലായാലും ആ ഭവനവുമായി ഒരു ചെറിയ ബന്ധം പുലർത്താം അങ്ങനെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളോടു കൂടിയാണ് പക്ഷേ ഒരു മരണവാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ തീർച്ചയായും പ്രഭാതത്തെ കേട്ടപ്പോൾ അത് ഹൃദയത്തെ ഒത്തിരിയേറെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു ചിറക് നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെയായിരുന്നു അത്രയും സ്നേഹം കാണിക്കാറുണ്ട് വൈദികരോടും എല്ലാവരും വൈദികർക്ക് ഒരു പക്ഷേ പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യരോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം അതാണ് തീർച്ചയായും കോവിഡിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരുടെയും നാമത്തിൽ മോഹൻലാൽ ചേട്ടൻ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളി സമൂഹത്തിന് ചെയ്ത എല്ലാ നന്മകളെയും ഓർത്തുകൊണ്ട് ആ കുടുംബത്തോട് നന്ദി പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹവും ആദരവും കാണിച്ച് പങ്കുവെച്ച ആ വലിയ സ്നേഹത്തിന് ഹൃദയത്തോട് ചേർത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ദൈവസന്നദ്ധി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ദൈവസന്നദ്ധി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മോഹൻലാലിൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ ആത്മാവിന് നിത്യ ശാന്തി ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു We stand pleased now for the final commendation and the farewell. Before we go our separate ways, let us take leave of our brother. May our farewell effect, express our affection for him. May it ease our sadness and strengthen our hope. One day we shall joyfully greet him again when the love of Christ, which conquers all things, destroys even death itself.
Into your hands, Father of mercy, we commend Mahalan, our brother, in the sure and certain hope that together with all who have died in Christ will rise with him on the last day. We give you thanks for the blessings which you bestowed upon Mahalan in this life. They are signs to us of your goodness and of our fellowship with the saints in Christ. Merciful Lord, turn towards us and listen to our prayers. Open the gates of paradise to your servant and help us who remain to comfort one another with the assurances of faith until we all meet in Christ and are with you and Mahala forever. This we ask through Christ our Lord. Amen. Eternal rest grant unto him, O Lord, and let perpetual light shine upon him. May he rest in peace and rise in glory. Amen. And may his soul and the souls of all the faithful departed to the mercy of God rest in peace and rise in glory. Amen. The Lord be with you. May Almighty God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. In peace, we take Mahala to his final place of rest. Thanks be to God. Once you pay the respects, if you go out through this door here, okay, it'll be open for you.
സ്വർഗമാം വീട്ടിൽ ചെല്ലവേ മാലാഖമാരും ദൂതരും മാറി മാറി ഉണർന്നപ്പോ ആധി വ്യാധികൾ അന്യമാ Thank you. 
ആയിരം സ്വപ്നങ്ങളുമായി അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞവർ നൂതന ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്കായി അധ്വാനിച്ചവർ സ്വന്തം നാടുവിട്ടങ് അകലെ ലണ്ടൻ നഗരത്തിൽ സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചവർ കുടുംബമായി ജീവിതം നയിച്ചവർ ഇന്നിതാ ഗാഢനിദ്രയിൽ ആണ്ടുപോയി നാഥന്മാരെല്ലാം മൃതിയുടെ മരവിപ്പിൽ വെളിച്ചം വറ്റിയ വീട്ടുവിളക്കുകളിൽ മാത്രം നാം ജനിപ്പതും എന്നോ മരിപ്പതുമൊക്കെ ആകസ്മികം 
എന്നാൽ അത് എവിടെ എന്നത് ഈശ്വര നിശ്ചയം മൃത്യുദേവന്റെ ശബ്ദധ്വനിയിലൻ കണ്ണുകൾ കാതുകളെല്ലാം കൊട്ടിയടയ്ക്കുന്നു കൊണ്ടുപോയതോ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ മൂവരെയും ബാല്യവും ശേഷവും എല്ലാം തറവാട്ട് മുറ്റത്ത് എന്നോടൊപ്പം ഓടിക്കളിച്ചേൻ കൂടപ്പിറപ്പ് ഇന്നിതാ ശൈത്യം തണുപ്പിച്ച പെട്ടിക്കുള്ളിൽ ലണ്ടൻ സിറ്റി സെമിത്തേരിതൻ കോണിൽ ശൈപ്പാൻ ഒരുങ്ങുന്നു നിൻ സോദരിതൻ ഹൃദയ നൊമ്പരം അറിയുന്നുവോ ഇനി എനിക്ക് ആ നെഞ്ചോട് ചേർന്നൊന്ന് പൊട്ടിക്കരയുവാൻ സ്നേഹത്തിൻ തലോടലൊന്ന് കിട്ടുവാനോ കഴിയില്ലല്ലോ എന്നും ആ സ്നേഹത്തിൻ മുഖം ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നു ശാന്തമായുറങ്ങുന്ന ആ സുന്ദര മുഖം ആർദ്ര മനസ്കയായി നമ്മുടെ ശിരസ്കയായി ഈ കല്ലറയിൽ ഞാനും വെച്ചു പോകട്ടെ ഒരു പനനീർ പുഷ്പം ഇത് ഇതെന്റെ ഹൃദയമാണെന്ന് നോക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈശോമിശിയായി സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് മോഹൻലാലിന്റെ ഭരണവാർത്ത നിങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ജൂലൈ ഒമ്പതിന് അദ്ദേഹം മരിച്ചതായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ രാഗിണിയും മകൾ ആരതിയും എന്നെ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി വളരെ സങ്കടം തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ ദുഃഖം താകാനുള്ള ശക്തി ദൈവം തന്നെ രാഗിണിക്കും അശ്വതിക്കും ആരതിക്കും നൽകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും രാഗിണിക്ക് അദ്ദേഹം നല്ലൊരു ഭർത്താവായിരുന്നു മക്കൾക്ക് നല്ലൊരു പിതാവുമായിരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗഹൃദം ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ഞാൻ ലണ്ടനിൽ വന്നപ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ പോകാനും അവരോടുകൂടി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും സാധിക്കുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആന്റണി അച്ഛനും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗഹൃദം ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും ഞാൻ എന്റെ അനുശോചനം ഹൃദയപൂർവ്വം അറിയിക്കുകയാണ് മരണം ഒരിക്കലും ഒരു അവസാനമല്ല ഒരു ആരംഭമാണ് ടി എസ് എലിയറ്റ് പറയുകയുണ്ടായി ഇൻ മൈ ബിഗിനിങ് ദർ ഈസ് മൈ എൻഡ് ഇൻ മൈ എൻഡ് ദർ ഈസ് മൈ ബിഗിനിങ് എന്റെ ആരംഭം എന്റെ അവസാനവും എന്റെ അവസാനം എന്റെ ആരംഭവുമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത് മരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മരിക്കുന്നത് വീണ്ടും നിത്യതയിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ദൈവത്തോടൊപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ മോഹൻലാൽ ജീവിക്കുന്നുവെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം അദ്ദേഹത്തിന് നിത്യവിശ്രാന്തി നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും എന്റെ അനുശോചനം നമസ്കാരം പ്രിയമുള്ളവരെ മോഹൻലാൽ കുമാരൻ എന്ന സുഹൃത്ത് ഈ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ ഒൻപതാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജൂലൈ ഒൻപതാം തീയതി നമ്മളെല്ലാം വിട്ടുപിരിഞ്ഞ വാർത്ത വളരെയധികം ദുഃഖത്തോടെയാണ് ഞാൻ കേട്ടത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ശ്രീ ശ്യാം പ്രസാദിനോടൊപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന പടത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോഴാണ് ലണ്ടനിൽ വെച്ച് ഞാൻ മോഹൻചേട്ടനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് വളരെയധികം സൗമ്യമായ ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് ആ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര മാസക്കാലം ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ കാല കാലയളവിൽ വളരെയധികം അടുത്ത് പെരുമാറാനും അദ്ദേഹത്തെ അറിയാനും എനിക്ക് സാധിച്ചു പടത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് പല വിധത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ഒരുപാട് ടെൻഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും മോഹൻചേട്ടനെ കാണുമ്പോഴും മോഹൻചേട്ടനോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും അത് വളരെ ഈസിയായി 
തരണം ചെയ്തു പോകുന്നതാണ് ഞാൻ അന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് രഞ്ജിത്തിന്റെ ഡ്രാമ എന്ന സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ ലണ്ടനിൽ പോയപ്പോഴും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും കാണുകയുണ്ടായി അന്നും ഒരുപാട് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളുമുണ്ടായി എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേർപാട് ഇപ്പോഴും ഒരു വേദനയായി തന്നെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തോടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും ഒപ്പം ഞാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേർപാടിൽ അനുശോചിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ നിത്യശാന്തിക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിര്യാതനായ മോഹൻലാൽ ചേട്ടന്റെ ആത്മാവിന് ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും നിത്യശാന്തി നേർന്നുകൊള്ളുന്നു ഒരു ഗൃഹനാഥൻ എന്നതിനുപരി തന്റെ കുടുംബത്തെയും മറ്റുള്ളവരെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഇത്രയും സൗമ്യനായ ഒരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ ഈ അടുത്തെങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ല എപ്പോഴും ഉളവാക്കുന്ന ഒരു ചിരിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗമ്യതയും ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ശ്യാമപ്രസാദ് സാർ സംവിധാനം ചെയ്ത മോഹൻലാൽ ചേട്ടൻ നിർമ്മിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന ഒരു മൂവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ ലണ്ടനിൽ പോകുന്നത് അതിലൊരു കഥാപാത്രം ഞാൻ ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷം എന്നതിനപ്പുറം ഒരു കുടുംബ അന്തരീക്ഷം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബവും ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിച്ചത് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല സന്തോഷമായ സന്തോഷകരമായ മുഹൂർത്തങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗത്തിൽ ദുഃഖിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിനോടൊപ്പം ഞാനും എൻ്റെ ദുഃഖം അറിയിക്കുകയാണ് നമുക്കെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ മോഹൻലാലിൻ്റെ വേർപാട് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് വളരെ ആകസ്മികമായിട്ടാണ് ഒരു വലിയൊരു ഞെട്ടലോട് വാക്കിയത് കാരണം തീരെ അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു യാത്രയായിരുന്നു അത് സൗമ്യനും സ്നേഹസമ്പന്നനുമായിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബനാഥൻ എന്ന രീതിയിലാണ് മോഹൻലാൽ എന്ന സുഹൃത്തിന് എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനാവുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിനോട് അടുപ്പിച്ചാണ് അദ്ദേഹവും തിരുവനന്തപുരത്തെ വേറൊരു പ്രൊഡ്യൂസറും കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്നെ വന്ന് കാണുകയും ഒരു സിനിമ നമുക്ക് ലണ്ടനിൽ വെച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുകയും അപ്പം ഞാനൊരു ഐഡിയ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചു വളരെ സജീവമായിട്ട് വളരെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അത് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ തിരക്കഥ ഒന്നുകൂടി എഴുതാനും പിന്നെ ലൊക്കേഷനുകൾ ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ലണ്ടനിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം പോയി നിന്നു ഷൂട്ടിങ്ങിന് മുമ്പ് അപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് കുടുംബത്തോട് ഇത്രമാത്രം ഒരു പ്രതിപത്തി വെച്ച് പുലർത്തുന്ന സൗമ്യനായ എപ്പോഴും ഒരു ആതിഥ്യ മര്യാദയോടുകൂടി മാത്രം ആ സ്നേഹത്തോടുകൂടി മാത്രം നമ്മുടെ എല്ലാം എതിരേൽക്കുന്ന ഒരാൾ ശ്രീ മോഹൻലാലിൻ്റെയും കുടുംബത്തോടൊപ്പമാണ് ഞാൻ താമസിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച വളരെ ഹൃദ്യമായിട്ടുള്ളൊരു വരവേൽപ്പാണ് എനിക്ക് അവിടെ കിട്ടിയത് മോഹൻലാൽ ഒരു കാര്യത്തിലും ഒരു കുറവ് വരുത്തിയിട്ടില്ല തുടർന്ന് ഈ സിനിമ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്വാഭാവികമായും ഒരു മലയാള സിനിമ വിദേശ രാജ്യത്തിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് പരിമിതികളും പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് അതിനൊക്കെ ആരും അറിയാതെ പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് താനാണിത് നിർവഹിച്ചെടുത്തത് എന്നുള്ളൊരു ഭാവമില്ലാതെ അദ്ദേഹം അത് കൈകാര്യം ചെയ്തു സോൾവ് ചെയ്തു ഞങ്ങൾക്കൊരു വലിയ പ്രശ്നവും ഉണ്ടായില്ല വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി തന്നെ ഞങ്ങൾ ആ സിനിമ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അതിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലിയും വളരെ സപ്പോർട്ടീവായിരുന്നു കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെയ്യുന്നൊരു കൃത്യമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ ഫിലിം മേക്കിങ്ങിനെ കണ്ടത് അത് വളരെ റെയറാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള നല്ല സുഹൃത്ത് പിന്നീട് ഞാൻ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ലണ്ടൻ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിരുന്നു വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊരു പെട്ടെന്ന് ഒരു അദ്ദേഹം ഇല്ലാതാവുന്നൊരു 
കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച വളരെ ഹൃദ്യമായിട്ടുള്ളൊരു വരവേൽപ്പാണ് എനിക്ക് അവിടെ കിട്ടിയത് മോഹൻലാൽ ഒരു കാര്യത്തിലും ഒരു കുറവ് വരുത്തിയിട്ടില്ല തുടർന്ന് ഈ സിനിമ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ള എൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്വാഭാവികമായും ഒരു മലയാള സിനിമ വിദേശ രാജ്യത്തിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് പരിമിതികളും പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് അതിനൊക്കെ ആരും അറിയാതെ പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് താനാണിത് നിർവഹിച്ചെടുത്തത് എന്നുള്ളൊരു ഭാവമില്ലാതെ അദ്ദേഹം അത് കൈകാര്യം ചെയ്തു സോൾവ് ചെയ്തു ഞങ്ങൾക്കൊരു വലിയ പ്രശ്നവും ഉണ്ടായില്ല വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി തന്നെ ഞങ്ങൾ ആ സിനിമ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അതിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലിയും വളരെ സപ്പോർട്ടീവായിരുന്നു കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെയ്യുന്നൊരു കൃത്യമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ ഫിലിം മേക്കിങ്ങിനെ കണ്ടത് അത് വളരെ റെയറാണ് നമ്മളുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അപ്പം അങ്ങനെയൊരു നല്ല സുഹൃത്ത് പിന്നീട് ഞാൻ രണ്ടോ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ലണ്ടൻ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിരുന്നു വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊരു പെട്ടെന്ന് ഒരു അദ്ദേഹം ഇല്ലാതാവുന്നൊരു കാര്യം സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ലായിരുന്നു എനിവേ അതാണ് വിധി നീതിയുടെ തീരുമാനം അതാണ് അദ്ദേഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിനും എല്ലാ മനസ്സമാധാനവും സൗഖ്യവും ആശംസിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് ശാന്തി കിട്ടുമാറാവട്ടെ എന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഒൻപതാം തീയതി ആയിരുന്നു രാ രാവിലെ സാധാരണ പൊടിയൻ എന്നെ വിളിക്കാറുള്ളത് വൈകുന്നേരങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒൻപതാം തീയതി രാവിലെ എന്നെ വിളിച്ച് പിന്നെ പുള്ളി വിളിച്ച് വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ എന്താ പൊടിയാന്ന് ചോദിച്ച് പൊടിയനൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പൊടിയൻ പെട്ടെന്ന് കരഞ്ഞു പോയി കര കരഞ്ഞു പോയതല്ല കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ആയിരുന്നു അയാൾ അപ്പം ഞാൻ എന്താ എന്താന്ന് ചോദിച്ചിട്ടും ഒന്ന് ഒരു ഒരു ഒറ്റ വാക്ക് പോലും അയാളിൽ നിന്ന് വരുന്നില്ല എന്നിട്ട് ഫോൺ അങ്ങ് കട്ടായി പിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ച് വിളിച്ച് തിരിച്ച് വിളിച്ചപ്പോഴാണ് അപ്പോഴും കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞ് ജയ നമ്മുടെ മഹേന്ദ്രൻ പോയടെ ഓ ന്യൂസ് കേട്ട് ആ വാർത്താവനം കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ സകല ആംബ്യൂർ അങ്ങ് പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു മഹേന്ദ്രനോടെ ആ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു എപ്പോഴാണ് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും പറഞ്ഞ് രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് കണ്ടൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത് ഞാൻ ആലോചിക്കുക കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസം ഞാനും മഹേന്ദ്രൻ തമ്പിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായി ഞങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം കണ്ടിട്ട് അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ അയാളെ വിളിച്ചായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഡാണിൻ്റെ മരണത്തിനൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ വിളിച്ച് വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും പറഞ്ഞു ഡാ ഞാൻ ഞാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്നെ കാണാം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം ജെൽസിയുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് വീട്ടിൽ പോലും കയറിയില്ല റോഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മഹേന്ദ്രനുണ്ട് വൈഫുണ്ട് ജെൽസിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ പിന്നെ പിന്നെ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ഡാ ജയ എന്നും പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് എൻ്റെ എൻ്റെ അറിവിൽ വീട്ടിലുള്ളവരല്ലാതെ പുറത്തു നിന്ന് ഒരാൾ വിളിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ മഹേന്ദ്രൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ നമുക്ക് കരുനാഗപ്പള്ളി ഇച്ചിരി ഭൂമി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിക്കണം അവിടെ നിനക്കറിയാമല്ലോ മറ്റേ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ഞാൻ കണ്ണൂർ ജോലി ചെയ്താലും എവിടെ ജോലി ചെയ്താലും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധമുണ്ട് ഈ പണ്ടുള്ളവരൊക്കെ പറയും പിന്നെ എന്താ കണ്ണകന്നാൽ മനസ്സകന്നെന്നൊക്കെ പറയും അതൊക്കെ തെറ്റാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ എനിക്കും മഹേന്ദ്രനും തമ്മിൽ പരസ്പരം കണ്ടേ മതിയാവൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ചെറിയ ഇതൊന്നും അല്ലല്ലോ പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു ഈ എൻ്റെയൊക്കെ എൻ്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് പേരാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ മഹേന്ദ്രൻ പിന്നെ പൊടിയൻ സുകേശൻ സാറ് ഇവരൊക്കെ ആയിരുന്നു ഏ അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് എന്നിട്ട് എഴുപത്തഞ്ചിലൊക്കെ ഞാൻ എസ് എൽ സി ഒക്കെ എഴുതുന്നത് എഴുപത്തഞ്ചിലാണ് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം തോറ്റുപോയി പിന്നെ ആ കൊച്ചേത്തെ വീടിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് വശമുള്ള വടക്കേ സൈഡിലുള്ള കടമുറിയുണ്ട് പഴയ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പിന്നെ രാത്രി എത്രയോ നേരം ഇരിക്കുമോ എന്നറിയാമോ പിന്നെ മഹേന്ദ്രനും ഞാനും സൂസിയും അമ്മിണിയും എല്ലാം കൂടിയൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പിന്നെ അതിന് ശേഷം എസ് എൽ സി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം വി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലോട്ട് പോകുന്നു അപ്പോഴും ഞാനും വേറെ ഏതാണ്ടൊക്കെ
അത്രയധികം ബോണ്ടിങ് ഉണ്ട് ആ മനുഷ്യന് എപ്പോഴും പിന്നെ സംസാരിക്കുമ്പോഴും തികഞ്ഞ ആത്മാർത്ഥത അതായത് അല്ലാതെ മുഖത്ത് ഒരു എക്സ്പ്രഷനും ഉള്ളിൽ വേറൊന്നും വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല മഹേന്ദ്രൻ ഏ എന്ത് ചെയ്യാനാ പഴയ കാലഘട്ടങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ് ഓരോന്നും പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ആ എന്താ എന്താ അത് ആ അതൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോഴത്തേക്കും തീവ്രമായ വിഷമം ഇങ്ങനെ മനസ്സിലോട്ട് ഇടിച്ച് കയറുക മഹേന്ദ്രൻ മരിച്ചെന്നുള്ള ന്യൂസ് കേട്ടിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ മുറിക്കകത്ത് കയറി കഥ അടച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് കരയുകയായിരുന്നു പിന്നെ എത്രയോ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് കൊച്ചയ്യെ തോട്ടൊന്ന് പോകണമെന്നും സിസിരി ചേച്ചിയെ സതി ചേച്ചിയൊക്കെ ഒന്ന് കാണണമെന്നുള്ളൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നത് തീർത്തും എന്ത് എന്താ പറയുക എനിക്ക് വിവരിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല അത് മഹേന്ദ്രൻ മഹേന്ദ്രൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് ഇല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ മഹേന്ദ്രൻ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഒന്നും മനസ്സൊന്നും പോകത്തില്ല കൂടുതലൊന്നും പറയാനുള്ളൊരു മാനസികാവസ്ഥ ഇപ്പോഴും ഇല്ല എനിക്ക് അതാണ് സത്യം He was a gentleman, loving, caring, helpful and selfless to everyone he knew. We would always speak to him and Ragini in the garden where he would do his gardening, growing fruits and vegetables and beautiful flowers. He would give us whatever he grew in the garden, like potatoes, runner beans, and would always bring and give curry leaves from India. Three weeks ago, he gave me curry leaves when he came back from Kerala. I was very thankful that he always remembers this whenever he goes to Kerala to bring me some curry leaves which I used two days ago and I remember him. I was cooking but obviously uh, when I put the curry leaves in, my, in the food I always remember him that you know how mourned I was as a person. I would like to say to Ragini, Aswathi and uh, Arthi that we will always be there for you me my wife and my wife so not and my grown up children will be there for you you are not alone may god rest his soul in peace idu vishwasikkan pettatha karyana idu to a gentleman who is amazing lovely i'm for sure a great father and an amazing husband to auntie and and a great teacher ലൈക്ക് ഹിസ് ബ്രദർ രവി മോഹൻ അങ്കൽ ഇവർ രണ്ടു പേരും എനിക്ക് ചെന്നൈയിൽ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ടു നമ്മളെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ടായി ഫാമിലി ഫ്രണ്ടിനെ കാട്ടിലും ഒരു പടി മേലെ ദേ ബിക്കേം ഫാമിലി ഞാൻ ഓച്ചിറയിൽ പോയി താമസിച്ചു അങ്കിളുടെ കൂടെ മോഹൻലാൽ അങ്കിളുടെ കൂടെ പോയി താമസിച്ചു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഡോൺ ഡെന്നി പോയിന്റ് പിന്നെ എല്ലാവരും പോയി അവിടെ താമസിച്ച് നല്ല ഈ വാസ് എ ലവ്ലി ജെന്റിൽമെൻ വോക്കൻ ഐ സേ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ഓൾവേസ് സ്മൈലിങ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഓൾവേസ് ദർ ടു ഹെൽപ്പ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ലോസ് ഫോർ ദ ഫാമിലി ഫോർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് അസ് ഈസ് എൻ അമേസിങ് പേഴ്സൺ ഐ I wished I had seen him before he left uh, Kerala. I spoke to him and we were supposed to meet in, uh, in Sri Lanka and then spend time before coming to UK but it's all plans changed and I couldn't meet him but I had a chance speaking to him a few times uh, and I, I couldn't believe when his daughter called me and said he's passed away. I couldn't believe my uh, eyes or ears when people told me he was dead. and is is such a great loss for his family and for us as well and we as a family he was more of a family than a friend to us and uh and it's a great loss that's what i would say hope is uh uh he rest in peace and any 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 what do you call it any help for the family i'm always there for him because they are family as well uh namaskar ശ്രീ മോഹൻലാലിന് പ്രണാമം ഞാനും അദ്ദേഹവും തമ്മിൽ പതിനൊന്ന് കൊല്ലത്തെ ബന്ധമുണ്ട് ഒരു സുഹൃത്തായിട്ട് മാത്രമല്ല കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ മാസത്തിലെ ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും സംസാരിക്കും പല പല കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഇനിയും 
നടപ്പാക്കാൻ പറ്റാത്ത കുറേ സ്വപ്നങ്ങൾ ബാക്കി വെച്ചാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് പോയത് അവസാന നിമിഷത്തിൽ എന്നെ കാണുമ്പോഴും പുതിയൊരു പ്രോജക്റ്റിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് എല്ലാം ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണ് പോയത് ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുമെങ്കിലും ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പം ഹലോ എന്നൊരു വിളിയുണ്ട് ആ വിളിയിൽ ഞാൻ എല്ലാം മറന്നു പോകും എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും ആ മനുഷ്യൻ മറക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ദുഃഖത്തിലാണ് എനിക്കത് ഓർക്കാൻ പോലും വയ്യാത്തൊരവസ്ഥയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എൻ്റെ ആയിരം ആയിരം പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും എത്രയും സ്നേഹ ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരിയച്ച ദുഃഖാർത്ഥരായി മോഹൻലാലിൻ്റെ മരണത്തിൽ ദുഃഖിതരായി കഴിയുന്ന ഈ സമൂഹമേ ഈ മോഹൻലാലിൻ്റെ കുടുംബത്തോടെ ഞാൻ എൻ്റെയും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും അനുശോധന ആദ്യമായി അറിയിക്കുകയാണ് മോഹൻലാലിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോഴും ചിന്തിക്കുമ്പോഴും ഒത്തിരി സന്തോഷത്തിൻ്റെ അനുഭവമാണ് അദ്ദേഹവുമായുള്ള ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ഹിന്ദു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് ആ വിശ്വാസത്തിൽ വളർന്ന് മധ്യഘട്ടത്തിൽ യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുകയും യേശുവിൻ്റെ ആഴമായ ആ ബോധ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ചെയ്ത ഈ മനുഷ്യനെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുപ്പത് വർഷത്തെ പരിചയം അദ്ദേഹവുമായി എനിക്കുണ്ട് സൗദി അറേബ്യയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങൾ ഒരു കരിസ്മാറ്റിക് പ്രയർ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഗ്രൂപ്പിലെ നിത്യമായി സ്ഥിരമായി വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് ഇദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹധർമ്മിണി രാഗിണി രാഗിണി അവരെ മാതാവിലുള്ള തൻ്റെ വലിയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആഴം പലപ്പോഴും എനിക്കവരുടെ ജീവിത ചര്യകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് മാതാവിനോട് ചേർന്ന് മാതാവിൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് എത്തുന്ന ആ ഒരു പ്രയാണമായിരുന്നു മോഹൻലാലിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റേത് മാതൃകാപരമായ ഒരു ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം നയിച്ച കുടുംബം പരസ്പര സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ വളർന്ന കുടുംബം സഹോദര സ്നേഹം ദുഃഖിതരോടുള്ള കരുണ അശരണയുടെയും ദുഃഖിതരെയും ഇടിതരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവം ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് പങ്കുവെക്കുവാനുള്ള വലിയ മനസ്സ് ഇതൊക്കെയും ഈ ദമ്പതികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയ ഒരു വലിയ അനുഭവമാണ് പലപ്പോഴും ഇവരുടെ മോഹൻലാലിൻ്റെ ജീവിതം എനിക്കൊരു മാതൃകയാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ആ എളിമ സഹോദര സ്നേഹം കുടുംബത്തോടുള്ള ആഴമായ സ്നേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരോടുള്ള വലിയ കരുണയും കരുതലും ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് എനിക്ക് കിട്ടും അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നവരെ അദ്ദേഹവുമായി സഹകരിച്ച് ജീവിച്ചവർക്കൊക്കെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം ഒരു മാതൃകയാണ് മാതാവിനുള്ള ആഴമായ ബോധ്യം പിന്നീട് ആ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മളെക്കാൾ വലിയ വിശ്വാസം ഒരു ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന് പത്തെഴുപത് വർഷം ജീവിച്ച എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ ക്രിസ്തീയ ബോധ്യവും ആഴവും പരപ്പും മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തി ഇതാ നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ട് യേശുവിൻ്റെ പക്കലേക്ക് സ്വർഗസന്നിധിയിലേക്ക് പോകുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിശ്ചയമായും ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കും എന്നതിൽ എനിക്കൊരു സംശയവുമില്ല ഈ അവസരത്തിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നവരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ നിത്യ സൗഭാഗ്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ചെറിയ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ആർക്കും ഉണ്ടാകാമല്ലോ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം കൊടുത്ത് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കട്ടെ എൻ്റെയും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും കേരളത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ പേരിൽ ഞാൻ ദൈവനാമത്തിൽ ഭാഗമായ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നടത്തുന്നു രണ്ട് ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള വാർത്തകളാണ് കേൾക്കേണ്ടി വന്നത് 
ഒന്ന് മോഹനേട്ടൻ രണ്ട് മോഹൻലാൽ ഏട്ടൻ ഞാൻ ലാലേട്ടൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന മോഹൻലാൽ ഏട്ടൻ ഇവർ ലണ്ടനിലെ സ്ഥിരതാമസമായിട്ട് പത്ത് മുപ്പത് വർഷങ്ങളോളമായി ഇനി ഇതെങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടു എന്നുള്ള വഴിയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് പിന്നെ ലാലേട്ടനെ പറ്റിയിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീർക്കേണ്ട ബന്ധമല്ല ഞങ്ങൾ തന്നെ എന്തായിരുന്നാലും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ശ്യാമപ്രസാദ് സാർ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിൻ്റെ ഡി ഒ പി ആയിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അതിനു മുന്നേ ഈ ബന്ധം വന്ന കാര്യം പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ശ്രീ മൂവീസ് സോമൻ ചേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഉണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് സിസിലി ചേച്ചി എന്ന് പറയുന്ന ചേച്ചി വഴി ഈ മോഹനേട്ടനെയും മോഹൻലാൽ ഏട്ടനെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മോഹൻലാൽ ഏട്ടനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല ഫോൺ വഴി സംസാരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ശ്യാം സാറും ഞാനുമായിട്ട് പ്രീ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ലണ്ടനിലെത്തുമ്പോഴാണ് ലാലേട്ടനെ കാണാൻ പറ്റിയതും അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ അടുക്കാൻ പറ്റിയത് അദ്ദേഹത്തോട് സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന എന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും എൻ്റെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ മകൾ റിൻസി അവരുടെ ഭർത്താവ് ബിനുദേവ് ബിനുദേവ് നല്ലൊരു ചിത്രകാരനാണ് ബിനുവിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ പടം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി പത്തോ പതിനഞ്ചോ ദിവസം അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്തു അദ്ദേഹം നമ്മളിൽ ഒരാളായിട്ട് തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ഒരാളായിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചു എനിക്ക് ശ്യാം സാർ വന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അത് നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തീർക്കാവുന്നതല്ല ഈ മോഹൻലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിത്വം എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ചിരിച്ച മുഖത്തോട് മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തെ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെ വന്നിരുന്നില്ല അറിയാലോ പടം അതെല്ലാം ഫേസ് ചെയ്തത് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓണത്തിൻ്റെ ദിവസങ്ങളിൽ അവിടെ വർക്ക് നടന്നു അപ്പം അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി നമുക്ക് ഓണത്തിന് ഇവിടെ തന്നെ ആഘോഷിക്കണം നാട്ടിലെ പോലെ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അതിനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും ഒരുക്കിക്കൊള്ളും ശ്യാം സാറെ ഒന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട അതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ ശരി ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞു വന്നു വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് വിഭവങ്ങൾ അവിടെ ഒരുക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫായ രഞ്ജന ചേച്ചിയും കൂടെയാണ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് ഈ രഞ്ജന ചേച്ചിയും അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹവും രണ്ട് മക്കളും പെൺമക്കളാണ് അവിടെ വീട്ടിലാണ് അവിടെ ഞാൻ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു മാസത്തോളം സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമസ്കാരം ഞാൻ രമ്യ നമ്പീഷൻ പ്രമുഖ സംവിധായകൻ ശ്രീശ്യാമപ്രസാദ് സാറിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന മലയാള സിനിമയുടെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൽ ഒരാളായ ശ്രീ മോഹൻലാൽ കുമാറിൻ്റെ പെട്ടെന്നുള്ള വിയോഗം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദുഃഖം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ദുഃഖത്തിൽ ആഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി ലഭിക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സിനിമയിൽ എനിക്കും ഒരു നല്ല പ്രധാന കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നല്ല അനുഭവങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഓർമ്മകളും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി പുതുക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് എല്ലാവിധ നിത്യശാന്തിയും ലഭിക്കട്ടെ നന്ദി മോഹൻലാൽജിയെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് എന്താ പറയുക അത് എങ്ങനെ പറയണം ഞാനും അദ്ദേഹം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും അല്ലേ ചില ബന്ധങ്ങൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ നമുക്ക് നിർവചിക്കാൻ പറ്റില്ല ചില ബന്ധങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാനും അദ്ദേഹം തമ്മിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ അവിടെ എന്നോട് ഓരോ പ്രാവശ്യം സംസാരിക്കുന്നതെല്ലാം എൻ്റെ ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഒരു ഗാഡി എന്നുള്ള രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏട്ടൻ എന്നുള്ള രീതിയിലോ അദ്ദേഹം എന്നോട് എപ്പോഴും സംസാരിച്ചിരുന്നത് അത് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓരോ മരണങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കുറേ ഗുരുസ്ഥാനീയരൊക്കെ മരിച്ച സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയും അദ്ദേഹം പറയും എല്ലാവരും ഒരു ദിവസം മരിക്കില്ലേ പിന്നെ എന്തിനാണ് വിഷമിക്കുന്നത് ശരിയാണ് അത് പക്ഷേ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പോകുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല എത്ര പെട്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായാലും ഇങ്ങനൊരു നിമിഷത്തിൽ എൻ്
റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ് ദൈവതിരുനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ പ്രിയ സ്നേഹിതൻ മോഹൻലാൽ നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് പരലോകവാസത്തിനായി ഈ മാസം ഒൻപതാം തീയതി കടന്നുപോയി മോഹൻലാലിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഇന്ന് സംസ്കാരം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണല്ലോ എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിൽ വന്ന് സംബന്ധിക്കുവാൻ ഇന്നത്തെ കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ അസാധ്യമായതിനാലാണ് ഈ സന്ദേശത്തിനായി മുതിരുന്നത് ചരമപ്രസംഗമോ അനുശോചന പ്രസംഗമോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ നടത്തിയിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് എൻ്റെ കുടുംബവും മോഹൻലാലിൻ്റെ കുടുംബവും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധം കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് വർഷമായിട്ടുള്ളതാണ് വേർപാട് എപ്പോഴും വേദനാജനകമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മോഹൻലാലിൻ്റെ കേസിൽ ഞങ്ങൾക്കും കുടുംബത്തിനും എപ്പോഴും സൗമിതരവുകൂടി മൃദുഭാഷയായി മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സ്വയം ത്യജിച്ച് ജീവിച്ചു തീർത്ത ഒരു ജീവിതത്തെയാണ് നാം ഇന്ന് യാത്രയാക്കുന്നത് എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതിൽ എനിക്ക് ഒരു മടിയുമില്ല സൗദി അറേബ്യയിലെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് കേരളത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ കൊല്ലത്ത് ചേച്ചിയുടെ വീട് പണിയിൽ വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്ന മോഹൻലാലിനെയാണ് ആദ്യമായി നേരിൽ കണ്ടത് പിന്നീട് പൊളയത്തോട്ടിൽ മാർജിൻ ഫ്രീ മാർക്കറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ മാർജിൻ ഫ്രീ മാർക്കറ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് രണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികളെയും കൂട്ടി യു കെയിലേക്ക് കുടിയേറി ആ ചെറിയ കുട്ടികളാണ് അശ്വതിയും ആരതിയും ഒരു ഉത്തമ കുടുംബനാഥൻ സ്നേഹവാനായ സഹോദരൻ സ്നേഹവാനായ അച്ഛൻ സ്നേഹവാനായ അപ്പൂപ്പൻ സ്നേഹവാനായ സ്നേഹിതൻ എന്നൊക്കെ മോഹൻലാലിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചാൽ അതൊന്നും അതിശയോക്തിയാകുകയില്ല ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വന്നതിന് പിറകെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ രവിയണ്ണൻ്റെ വേർപാടിന് ശേഷം ഒരു ഇളയ സഹോദരൻ ഞെരുക്കത്തിലും തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എങ്ങനെ നിറവേറ്റുന്നു എന്ന് മോഹൻലാലിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിച്ചു പിന്നീട് മോഹൻലാലിൻ്റെ സഹായിയായി ബോളിയൻ സിനിമയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ജ്യേഷ്ഠനെ സഹായിക്കാനായി സാധ്യമായ എല്ലാ വഴികളും ബന്ധങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് വഴികളേറ്റു വാങ്ങിയ മോഹൻലാൽ എന്ന സഹോദരൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു അതിശയവും ഉദാഹരണവും ആയിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാനായി അവസരങ്ങൾ കൈവന്നപ്പോഴും സഹോദരങ്ങളെ വിട്ടുപരിയാതെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ച മോഹൻലാലിനെയാണ് ഇന്ന് നാം യാത്രയാക്കുന്നത് ഈ വേർപാട് എന്നെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു തീരാ നഷ്ടവും നികത്താനാകാത്ത വിടവുമാണ് വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും കഠിന പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോഴും ശാന്തനായി സൗമ്യനായി അവയെല്ലാം അഭിമുഖീകരിച്ച് മോഹൻലാൽ തീർച്ചയായും സ്വർഗപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസവും പ്രാർത്ഥനയും എപ്പോഴും ഒരു നിഴൽ പോലെ രാവിനയോടും മക്കൾക്കുമൊപ്പം ആഹാരം പാകം ചെയ്യുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും സ്നേഹിതരെയും ബന്ധുക്കളെയും സത്കരിക്കുവാനും തൽപരനായിരുന്ന മോഹൻലാലിൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം കുടുംബാംഗങ്ങളെയും സ്നേഹിതരെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സഹിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണ് എന്നെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരദേശത്തുള്ള ഒരു സഹോദരൻ ആത്മസ്നേഹിതൻ ഏത് പാദരാത്രിക്കും സമീപിക്കാവുന്ന സുഹൃത്തിനെയാണ് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത് മോഹൻലാലിൻ്റെ വേർപാട് ഞങ്ങൾക്കൊരു തീരാ നഷ്ടവും നികത്താനാകാത്ത വിടവുമാണ് ബന്ധങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ മോഹൻലാൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ ഒരു സംഭവം ഓർമ്മയിൽ വരുന്നു മോഹൻലാലും രാഗിണിയും കൂടി അവസാനമായി നാട്ടിൽ പോയത് രാഗിണിയുടെ സഹോദരൻ്റെ മകൻ്റെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായിരുന്നു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചോദിച്ചു നാട്ടിൽ പോയി ക്വാറൻറ്റൈനിൽ പെട്ടുപോകത്തില്ലേ പോകണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മോഹൻലാലിൻ്റെ മറുപടി വേണ്ടപ്പെട്ടവരെയെല്ലാം കാണുവാനുള്ള ഒരു നല്ല അവസരമാണിത് അതുകൊണ്ട് ഏത് പ്രയാസമുണ്ടായാലും ഞങ്ങൾക്ക് പോകണം ഇനി എന്നാണ് ഇത് നടക്കുക എന്നറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നാട്ടിൽ പോയി ബന്ധുമിത്രാദികളെയെല്ലാം കണ്ട് സ്നേഹവും പരിചയവും പുതുക്കി മടങ്ങി വന്ന് ലണ്ടനിലും ക്വാറൻറ്റൈനിൽ കുടുങ്ങി നാട്ടിലെ ഓർമ്മകൾ അയവിറക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന മോഹൻലാലിനെയാണ് ഇന്ന് നാം യാത്രയാക്കുന്നത് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും അവയൊന്നും ആരെയും അറിയിക്കാതെ സ്വന്തമായി സൂക്ഷിച്ച് പ്രസാദ പതനായിരുന്ന മോഹൻലാലിൻ്റെ രീതി അനുകരണീയമാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതി ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു ഇനി നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വച്ചിരിക്കുന്നു 
അത് നീതിയുടെ ന്യായധിപനായ കർത്താവ് ആ ദിവസത്തിൽ എനിക്ക് നൽകും ആ ദൈവവചനം മോഹൻലാലിൽ നടപ്പാകുവാനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വാക്കുകൾ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അറിയിക്കാവുന്ന സ്വാന്തനത്താൽ And may Almighty God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in the peace and the love of Christ. Thanks be to God. Oh, sorry, sorry, go for it. That's it. That's it. Okay. okay. You take care now. Yeah. You take care. We'll see you again. Thanks. I'll just say goodbye. Where's Mum? Mum? Just to say, just to say, I hope everything went well for you. Thank you. God Thank bless you. Father. And we'll see you anyway. We'll see you later. Yeah, yeah. We'll Thank you for all the help. No, it's a privilege. It's been a privilege. Thanks in the church but yeah. from our heart. <laughs> yes, it was nice. Nice lot of people there too, which was lovely. So he was well liked. And your daughter was brilliant. Where is she? The eldest daughter. She's over there with the baby, isn't she? I'll just go over there. I'll go over to her. I'll go over to her. Excuse you, please. Excuse you, please. Oh, she's coming round. She's coming. She's coming round. She's coming round. Just want to say, well done. You did very, very well. And this is a little baby. Yeah. God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. There you are. There you are. You can give me five. Give me five. <laughs> Who's, where's Dad? That's Your dad. Well done. Congratulations. How old is she? She's a year and a half. Yeah? Ah. Good. Oh, yes. <laughs> I forgot that. <laughs> Thank you. Okay. Thanks very much for everything. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.